ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை டெரியஸ் கார்டன்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த கார்டன் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து இதை பற்றி டீட்டெயிலாக போகலாம் ஸோ வெல்கம் டு மை டெரியஸ் கார்டன் ஓகே இட் இஸ் த வியூ ஆஃப் மை டெரியஸ் கார்டன் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப சின்ன கார்டன் தான் இது இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபீட்டுக்கு தேர்ட்டின் ஃபீட் ஸோ அதுதான் இந்த சைஸ் இது ஜஸ்ட் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஆர்என்டி ப்ராஜெக்ட் அன்ற மாதிரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அதாவது ரொம்ப சின்ன இடத்துல வந்து நல்லா ட்ரையல் அண்ட் ட்ரையல் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓகே பேசிக்லி இந்த கார்டனிங் பேர் என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபானிக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏன் ஹைட்ரோபானிக்ஸ்னால் இது வந்து சாயிலஸ் கல்டிவேஷன் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து சாயிலை வந்து நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பர்சன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் கல்ச்சர் வாட்டர்லேயே தான் எல்லா வகையான பிளான்ஸ் எல்லா நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வாட்டர்லேயே பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹைட்ரோபானிக்ஸ் சொல்லுவாங்க இதில் நிறைய வகையான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது லைக் என்எஃப்டி டச் பக்கெட் டீப் வாட்டர் கல்ச்சர் கிராக்கி மெத்தட் வெர்டிக்கல் ஃபார்மிங் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இந்த ஃபார்மிங்கில் இருக்குது இந்த ஃபார்மிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் மோஸ்ட் திங் இதை வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வாரன்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்டு லைக் ஒரு ஃபார்மிங்கில் வந்து நம்ம இப்போ இருக்க ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு அன்கண்ட்ரோல் ட்ரெடிஷன் லைக் எப்போனா மழை பெய்யலாம் எப்போனா அதிகமாக வெயில் வரலாம் எப்போனா பூச்சி அட்டாக் பண்ணலாம் நம்ம எல்லாம் லைக் இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மிங்கில் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஓர்க்க லைக் ஓர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம டெக்னாலஜி அண்ட் இந்த நியூ டே நியூ கைண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபார்மிக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ரீன் ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி வந்து நம்ம ஊர் டெம்பரேச்சர் வந்து டவுன் பண்ணுறதுக்காகவும் லைக் எந்த ஒரு பெஸ்ட்டும் வராது லைக் என்ன தான் நீங்கள் இந்த கவரே போட்டாலும் ஸ்டில் சின்ன சின்ன பெஸ்ட்டு வர தான் செய்யும் பட் மேஜர் ஆஃப் த பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் லைக் பெரிய பெரிய வண்டு வெட்டிக்கிளி இதெல்லாம் வந்து மெயினாக வந்து வெரி ஹார்ம்ஃபுல் டு த பிளான்ஸ் ஸோ நம்ம அதை வந்து மெயினாக பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுன்னா அவுட் வெளில இருக்க சன்னை வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து டவுன் பண்ணிடும் நீங்கள் நினைக்கலாம் சன்னை டவுன் பண்ண எப்படி பிளான்ஸ் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த லைட் இஸ் மோர் தென் அனஃப் ஓகே நம்ம வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் லைட் கொடுக்கறது இல்லாமல் அதுக்கு ரொம்ப ஹீட்டும் கொடுத்து நிறைய இடத்துல வந்து டெரஸ் கார்டன் வைக்கும்போது ரொம்ப பிளான்ஸ்லாம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஆனால் எங்கள் பிளான்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குது ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி அண்ட நம்ம வந்து ஏன் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் போடுறோன்னு சொல்லிட்டு பட் க்ரீன் ஹவுஸ் பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்காது ஓப்பனாக சொல்லிடுறோம் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் இஸ் அ வெரி வெரி மஸ்ட் ஃபார் டெரஸ் கார்டன் இஸ் இந்த ஹைட்ரோபானிக்ஸுக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் இங்கே இருக்க சிஸ்டம் நான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு பேர் வந்து என்எஃப்டின் வாங்க நியூட்ரிஷன் ஃபிலிம் டெக்னிக் இதில் என்ன ஒரு லைக் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் சொல்கிறேன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து வாட்டர் இதுக்கு வந்து எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி ஹைட்ரோபானிக்ஸ் ஃபுல் வாட்டர் தான் இது பாருங்கள் இதோட ரூட் சிஸ்டம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு லைக் இதில் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் இதோட ஸ்டோன்ஸு இந்த ஸ்டோன்ஸ் நம்ம ஏன் போடுறோன்னா நம்ம பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் தரணும் இல்லைனா அதை வந்து சாஞ்சிடும்ல ஸோ அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் தரணும் தண்ணியில் ஸோ ப்ளஸ் ரூட்ஸ் வந்து நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கிட்டு அது பெருசாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் மீடியா அவ்வளோதான் மற்றபடி இதுக்கும் வந்து நியூட்ரிஷன் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான ஸ்மால் ஸ்மால் க்ராப்ஸை க்ரீன்ஸ் நிறைய போடலாம் இது வந்து பாலக்கீரை அப்புறமா ரெட் ஸ்பினாச் இது வந்து புளிச்ச கீரை இது ஒரு டைப் ஆஃப் பீன்ஸு ஸோ இது வந்து லைக் ரொம்பவும் சின்ன சின்ன க்ராப் போடலாம் ஏன்னா வந்து இதில் ரூட் சிஸ்டம் பெருசாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பைப்பில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் வாட்டர் ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக்னன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் அதே மாதிரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பிளான்ஸுக்கு கம்பல்சரி ஆக்சிஜன் தேவை ஆக்சிஜன் இல்லைனா பிளான்ஸ் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு லைக் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸு செத்துடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா உள்ளே வந்து ஒரு சம்மர்சிபிள் வாட்டர் ஃபவுண்ட
அது பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்காக தான் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கெமிக்கல் தானே யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கூட கெமிக்கல் தான் வாட்டர் ஆல்சோ அது என்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் தான் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு என்ன கெமிக்கல் எடுக்கணும் எடுக்கக்கூடாதுன்றது தான் அப்படி நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்எஃப்டி டெக்னாலஜின்னு வாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டச் பக்கெட் சிஸ்டம் அப்படின்னு வாங்க இந்த சிஸ்டம் லைக் இது டிசர்வன்ஸ் சொல்லவே இல்லை சொன்னல பெரிய பிளான்ஸை வந்து வளர்க்க முடியாது மெயினாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி வாட்டர் சர்க்குலேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நீங்கள் வந்து பவர் கட்லாம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பெ பெஸ்ட்டு வந்து பவர் பேக்கப் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து பிளான்ஸ் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் எல்லாம் பிளான்ஸும் செத்துரும் அப்புறம் உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு இந்த டச் பக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டச் பக்கெட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப லைக் பவர்ஃபுல் சிஸ்டம் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இதில் வந்து லைக் நீங்கள் ஒரு லைக் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெஸ் கார்டனாக யோசிங்க நீங்கள் என்ன மாடியில் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாடியில் ஃபேஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பூச்சி இருக்கும் எக்ஸஸ் ஆஃப் வெயில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் போய் தண்ணியை வந்து போடணும் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் மழை பெஞ்சால் ரொம்ப தண்ணி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு மண் மண் என்ன ஆகும்னா வென் இட்ஸ் டூ டூ மச் ஆஃப் சம்மர் ரைட் அப்போ மண் வந்து ரொம்ப ஆடாயிடும் ஆடாயிடுச்சுன்னா ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது ரொம்ப அமைக்கணும் ரூட்ஸ் அமைக்கி அப்படியே ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ பிளான்ஸால் ஃப்ரீயாக வளர முடியாது பட் நம்ம இங்கே வந்து க்ரோயிங் மீடியா வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டோன்ஸ் இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட் ஒன்றுமே இருக்காது ரொம்ப லைட் வெயிட் இதுக்குள்ளேயும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இதை வந்து காக்கோபீட் ஸோ தேங்காய் நறுணுவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்லெஸ் ஒன்றுமே இருக்காது ஜஸ்ட் அப்படியே ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதை நாங்கள் கொஞ்சம் போடுவோம் ஸோ அப்படி போடும்போது என்ன ஒன்றுனா இந்த ரூட்ஸ் க்ரோத்துக்கு வந்து ரொம்ப லைக் அதோட க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம வந்து க்ரோ பண்ணுவோம் அது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் நல்ல ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக அதுக்கு வந்து வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் இது வந்து வாட்டரை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நாங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாமே ஐஓடி பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரிங் ஷெடில் வந்து அது செக் பண்ணோம் இன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது எப்போ வந்து ரொம்ப இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி டைமில் அது சென்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதா ட்ரிப் இரிகேஷன் இது ஏன் நம்ம ட்ரிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஆக்சுவலி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் தான் தேவை இருக்கும் நம்ம தேவைக்கு மீறி தனியோ எது கொடுத்தாலும் இட்ஸ் அ வேஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ அது ஹார்ம்ஃபுல் தான் ஸோ வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் நம்ம ஏன் கொடுக்குறோன்னா டேரெக்டாக ட்ரிப்பில் போகும்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு மோட்டரை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரன் பண்ணாலும் சரி ஒன் ஹவர் ரன் பண்ணாலும் சரி ஜஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் அந்த செடிக்கு போகும் அதுக்கு மேலே அது போகாது ஸோ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகாது நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி இந்த சிஸ்டமோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வாட்டர் யூட்டிலைசேஷன் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி லைக் நாங்கள் ஒரு பெரிய டேங்க் வெளில வச்சுருக்கோம் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் டேங்க் ஓகே ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் என்ன சொல்லலாம்னா உங்கள் மிடில் வாட்டர் வாங்குவீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் கேன் ஸோ அது ஃபோர் கேன் நீங்கள் ஊற்றிங்கன்னா போதும் நீங்கள் அதை ஒன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வீக்லி வீக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஆர் டூ லிட்டர் தான் வந்து தண்ணி வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் இதே வந்து உங்களுக்கு மழை வந்துச்சு நைக் எனக்கு எஸ்டே மழை வந்துச்சு ஸோ எனக்கு வந்து நேற்றுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்கில் எயிட்டி பர்சன்ட் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேங்க் ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறதால உங்களுக்கு தண்ணி வேஸ்ட் ஆகாது தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக போகும் இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டச் பக்கெட்டு இதில் வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய கிராப்ஸ்லாம் போடலாம் ஏன்னா வந்து இது ரூட் சிஸ்டம் வந்து பெருசாக ஃபார்ம் ஆகும் லைக் அப் டு இந்த ஏரியா வரைக்கும் ரூட் ஃபார்ம் ஆகலாம் அதுக்கு மேலே வந்து ரூட் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா இப்போ பாருங்கண்ணே இதை வந்து இங்கேருந்து ஒரு பைப் இருக்கும் ஸோ இங்கே தண்ணி வரும் இங்கே க்ரோயிங் மீடியா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த க்ரோயிங் மீடியாவில் வந்து நியூட்ரிஷனெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே தான் ரூட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்ஸ் இந்த க்ரோயிங் மீடியாவில் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குன்னா ஏன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கக்கூடாது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றா ரூட்ஸ்லாம் வந்து டீகே ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் மெல்லமாக அழுகி அழுகி செடி வந்து செத்து போயிடும் ஸோ
அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து எல்லாமே இங்கே ஹைட்ரோபோனிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் செட்டப் அண்ட் இனிஷியல் காஸ்ட் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒன் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட்லாம் ரொம்ப 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 மினிமல் மெயின்டெனன்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஆர் ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் கூட சொல்ல முடியாது தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஆபி மாதிரி வந்து வாட்டர் லெவல் செக் பண்ணுறது எங்கேயாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான மெயின்டெனன்ஸ் தான் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் இது என்னென்ன கிராப்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நாங்கள் சீடாக போட்டது ஆனியன் பாருங்கள் அது என்னால் ரொம்ப பண்ண முடியுது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் த ரூட்ஸ் ஸோ நல்லா ஃபார்ம் இருக்குது நீங்கள்லாம் இதை வந்து லைக் நம்ம ஒரு கிச்சன் கார்டன் மாதிரி பண்ணுறதால உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து கட் பண்ணிவிட்டு மிஸ்ஸை அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ அது பாட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டொமேட்டோ அது எப்படி வந்து எங்களுக்கே தெரியல ஸோ நான் நிறைய வாட்டி இனிஷியலாக பண்ணும்போது இந்த சீட் மிக்சிங் நான் தெரியாமல் போட்டேன் எல்லாத்துலேயும் அந்த சீட் மிக்சிங்கில் நிறைய சீட்ஸில் இருந்துருக்கு ஸோ அங்கங்கே பிளான்ஸ் வருது இது நான் ஏன் ஓப்பனாக விட்டுருக்கேன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சுவலி வந்து இன்சு இப்படி தான் இருக்கும் சிஸ்டம் உள்ளே இந்த கேப்புக்குள்ளே இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சோண்டு மண் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது இது ரொம்பலாம் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு டூ டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ தான் இருக்கும் மண் ஸோ அதாவது மண் இருக்கிறதால அதுக்கு நல்லா பிளான்ஸுக்கு நல்லா க்ரிப் இருக்கும் ஸோ நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வளரும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்து ஏர் இருக்கும் நாங்கள் உள்ளே ஆக்சிஜன் கொடுக்குறோம் ஸோ ஆக்சிஜன் மூலிமா தான் இந்த வாட்டர் எல்லாம் வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கேப்சிகம் ரெட் கேப்சிகம் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் ஓல்டு இது வந்து பிளாக் பியூட்டி பிரிஞ்சால் இதுவும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓல்டு அது இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓல்டு ஆக்சுவலி ரெண்டு லீவ்ஸ் ட்ரை ஆகிடுச்சு அதை நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க எவ்வளோ சூப்பராக வருது பாருங்கள் ஜஸ்ட் பக்கெட் அது ஸ்டெம்மோட பிட்னஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எவ்வளோ லைக் இந்த க்ரீனிஷ்னஸ் பாருங்கள் எந்த ஒரு லீஃப்மே டேமேஜ் கிடையாது லீஃப் ட்ரைனஸ் கிடையாது எவ்வளோ ப்ராப்பராக வருது பாருங்கள் இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் யார்ட் பீன்ஸ்ன்னு வாங்க ஸோ யார்ட் பீன்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இது வந்து நார்மல் பீன்ஸ் இது பீன்ஸ் 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 அப்புறமா இது வந்து க்ரீன் கேப்சிகம் இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது வச்சு ஸோ இதுவும் பீன்ஸ் ஆ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் மை ஃபேவரட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகும் பாருங்கள் ஆக்சுவலி நீங்கள் நான் ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு வேணால் வீடியோ டிஃப்ரென்ஸ் கூட காட்டுறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டி ஓகே நான் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாக்ட்லி நான் சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் வீடியோ எடுத்தேன் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு இந்த க்ரோத் தெரியும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோத் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் காட்டும்போது இந்த கீழே இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த டூ லீவ்ஸ் தான் இருக்கும் பட் இந்த இந்த த்ரீ லீவ்ஸ் இவ்வளோ பெரிய லீவ்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் செவன் டேஸில் வந்து லீவ்ஸ் தான் எல்லா பிளான்ஸ்லேயுமே எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு வீடியோ லாஸ்ட்டில் காட்டுறேன் ஒரு சின்ன ஷார்ட் கிளிப் மாதிரி பாருங்க இது வந்து இதுவும் புடலங்காய் தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிளைமர்ஸ் இதுவும் கிளைம்பர் தான் இதுவும் கிளைம்பர் தான் அதுவும் நான் இப்போ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணால் மட்டும்தான் அது அப்படியே வரும் ட்ரெயின் பண்ணலாம் அது கீழே வந்துடும் இதை பாருங்கள் ஸோ வந்துட்டுருக்கு கிளைம்பர்ஸ் ஸோ வந்துச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ட்ரெயின் ஆகி அதே மேலே ஏறிடும் அப்புறம் இதுவும் பீன்ஸ் பாவக்காய் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்கு பாவக்காய்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு இது ஏன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குன்னா நாங்கள் ரீசெண்டாக இதை வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணோம் அப்போ லைட்டாக ரூட் அஃபெக்ட் ஆச்சு பட் இருந்தாலும் ஓகே நம்ம நியூ லீஃப்ஸ் தான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டிம்லேட் ஆகிடும் அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடும் இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாக் பிரிஞ்சால் தான் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் குரோத் லீஃப் சைஸு ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிளான்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஒரு இன்செக்டுமே வந்து கடித்த மாதிரி டேமேஜ் ஆன மாதிரி இருக்காது ஏன்னா நாங்கள் அது நம்ம எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகிட்டோம் ஈவன் இது பாருங்கள் லேடிஸ் ஃபிங்கர் நீ நல்லா பாருங்கள் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஃப்ளார் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஃப்ளார் ஆகி நான் என்ன வந்து ஃப்ரூட்டிங் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் அவர் ஃபஸ்ட் ஆர்வஸ்ட் ஸோ சூன் ஸோ இதுவும் வந்து லேடிஸ் ஃபிங்கர் தான் இது க்ரீன் கேப்சிகம் ஒரு
எப்படி நம்ம வந்து இண்டோர்லேயே க்ரோ பண்ணலாம் அதுவும் நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் அதுவும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் இதுவும் சீட்ரு ஆக்சுவலி இதுக்கு இன்னொரு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெரிய கார்டன் ஒரு இன்னொரு இது இதுக்கு பேர் வந்து டீப் வாட்டர் கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க நான் இன்னும் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் செய்யலை இது ஒரு சீட்லிங்ஸ் டொமேட்டோஸ்னு எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லா சீட்லிங்லேயும் நீங்கள் வந்து எப்போ டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் சொன்னோன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ இன்ச் அப்படி வந்த பிறகு தான் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் அதுக்கு கீழே பண்ணிங்கன்னா பிளான்ஸால் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது சரி ஓகே நீங்கள் என்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டீங்கல்ல நான் இந்த மொத்தம் எடுத்தையுமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஐஓடியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐஓடி அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஐஓடி அண்ட் என்னென்னா லைக் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நம்ம வந்து எங்கே வந்து வேணால் நம்ம ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ என்னோடய வியூஸ் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் கூட வந்து நான் என்னோடய ஐடி கொடுத்தனா நீங்கள் கூட போய் பார்க்கலாம் இந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது இங்கே எவ்வளோ இம்யூனிட்டி டெம்பரேச்சர் இருக்குது நியூட்ரிஷன் லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் எல்லாமே வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு டெக்னாலஜி தெரியும் இந்த ஃபீல்டுக்கு டெக்னாலஜி தெரியாது ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கு டெக்னாலஜி கொடுக்குறது தான் என்னோடய மெயின் எய்மே என்னோடய டெக்னாலஜி கொடுத்து எப்படிலாம் அதை வந்து லைக் ரொம்ப அட்வான்ஸாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுவலி இதோட ஆரண்டி சென்டர் மாதிரி சொல்லலாம் நான் எங்கே எல்லாம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவேன் யூஸ்வலி ஸோ இதெல்லாம் என்னோடய கண்ட்ரோல் பாக்ஸ் பட் இதுதான் சென்சார் பாக்ஸ் இங்கே இருந்து தான் எல்லாம் டேட்டா இது வந்து ஐஓடி டிவைஸ் உள்ள இருக்கும் ஒரு சின்ன சிப் மாதிரி தான் இருக்கும் இட்ஸ் இன்பில்டு வைஃபை எங்கள் வீட்டு வைஃபையில் கனெக்ட் ஆகிட்டு எங்கள் வீட்டு வைஃபை மூலிமா வேர்ல்டு வைடு எல்லாருக்குமே டேட்டா அனுப்பும் ஸோ இதுதான் டேங்க்கு இந்த டேங்கில் ஜஸ்ட் ஒரு ஏரேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஏர் இல்லைனா ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகும் லைட் இருந்தாலும் ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இது எல்லாமே ஜஸ்ட் எல்லாம் கனெக்ஷன்ஸு ரெண்டு ஏரேஷன் மோட்டர் இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் மிஷின் தான் நீங்கள் ஐஓடி இங்கே தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நிறைய சென்சார்ஸ் நாங்கள் உள்ளே வச்சுருக்கோம் நான் அதை ஓப்பன் பண்ண விரும்பலை அதை வந்து வாட்டர் மானிட்டர் பண்ணுறது இது நிறைய சென்சார்ஸ் இருக்கும் உள்ளே ஸோ அது எல்லாமே வந்து செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு லைவ் டேட்டாவை அனுப்பிடுவோம் இந்த பாருங்கள் இந்த சிஸ்டமில் லைக் வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது வாட்டர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு ஃபேக்டரும் வந்து பிளான்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஹியூமிடிட்டி கரெக்டாக இருக்கணும் வாட்டர் லெவல் கரெக்டாக இருக்கணும் இன்கேஸ் அது இல்லைன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இது தான் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுவோம் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணி இது வந்து என்னோடய மேப் டெம்பரேச்சர் எப்படி என்னோடய சொல்யூஷன் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் ஆரண்டி நாங்கள் ஒன்றும் ஃபுல் ஃபில்லேஜாக இறங்கலை ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் எங்களுக்கு டேட்டா வேணும் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நான் எவ்வளோ டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ லேண்ட்ஸ்கேட் வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அதுவும் நல்ல டேட்டாஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது எனக்கு ஓகே நான் இண்டோரில் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் லைக் சீட்லிங்ஸ் வைக்கிறதுன்னு ஜஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரெண்டே ரெண்டு எல்இடி நீங்கள் எல்இடி ஷாப் போனீங்கனாலே கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்இடியில் பண்ணும்போது ஆக்சுவலி வந்து பிளான்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே சரி எல்லாத்துக்குமே லைட்டு தான் தேவை ஹீட் வந்து அவ்வளோ தேவையே கிடையாது ஹியூமிடிட்டி லைட்ஸ் தான் தேவை நீங்கள் லைட்டு கொடுக்காம லைட் லைட் இல்லைனா தான் வந்து பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து கஷ்டப்படும் நம்ம லைட்டு ப்ளஸ் எக்ஸசிவ் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்குறதால எல்லாம் பிளான்ஸுமே சீக்கிரமாக செத்துடும் அது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் இதை பாருங்கள் நான் வந்து ஜஸ்ட் எல்இடி தான் வளர்க்குறேன் நார்மல் வாட்டரிங் தான் சீட்ஸிங் சீலிங் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் இங்கே மாதிரி வெளியே வைக்கிறதால எந்த ஒரு இன்செக்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாது இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் என்வாய்மெண்ட் தான் எல்லா சீட்லிங்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் வென் லைட் இல்லைனா என்ன ஆகுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டொமேட்டோ சீட் இது ஜஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இருக்குது ஸோ ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இருக்கும்போது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லீஃப் மேலே வருது பார்த்தீங்களா யா இப்போது இந்த மாதிரி தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லீஃப் சீக்கிரமாக வரணும் அது வரலன்னா வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அதை வந்து அன்ஹெல்த்தின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு மேலே என்ன ஆச்சுன்னா நார்மலாக வந்து வெளில வெயிலில் வச்சுருந்தேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சம் வந்து சரியாக ப்ராப்பராக சன் இல்